W zbliżeniach witam bardzo serdecznie Aleksandrę Wierzbicką i Mikołaja Milkę. Dzień Trochę dobry. mi się kojarzy z czekoladą Milką, ale to takie miłe skojarzenie. Miłe, słodkie skojarzenie. <laughs> Aleksandra, Ola, tak? córka z wyboru Kaliny Jędrusik. Jej towarzyska, jej towarzyszka przez 25 lat, spadkobierczyni tak, jedyna. Tak. Teraz prowadzisz kawiarnię malinowy. Jest. Kalinowe serce, ja pracowałam, współpracowałam z nimi, ale rozstaliśmy się już. Aha, aha. postać znana w swojej dzielnicy, mhm. no i... Ale mamy co do historii Kaliny Jędrusik i co do szerzenia pamięci po niej i co do pilnowania jej dobrego imienia i rozsławiania z panią Olą swoje plany. Mhm. Ta książka to jest początek tego planu, myślę. No, wspaniała książka, dziękuję. Oczywiście ja wiedziałam, myślę, że sporo na temat Kaliny. Wiedziałam, że jest wybitną aktorką teatralną, nie zapominajmy, filmową, kabaretu. No i piosenkarką, która przez całe życie koncertowała nieprawdopodobnie dużo. A to, że symbol seksu, to też wszyscy wiemy. I tylko nie chciałabym, żeby ten symbol seksu przysłonił to, kim była naprawdę. I ta książka pozwala nam ją dobrze poznać. Ta historia Kaliny Jędrusik, osoba Kaliny Jędrusik i w ogóle to, co się mówi o Kalinie Jędrusik, wszyscy skupiają się właśnie na tej sferze takiej skandalizującej. skandalizującej. Natomiast z tej książki, tą książką udowadniamy z panią Olą, że Kalina Jędrusik była osobą znacznie bardziej złożoną, znacznie bardziej kolorową. Obalamy pewne plotki, ale nawet obalenie niektórych plotek nie sprawia, że Kalina staje się mniej barna, mniej interesująca. Wręcz przeciwnie. Powiedział Mikołaj Milkę, który jest pisarzem, jednym z najpoczytniejszych pisarzy gejowskich, dziennikarzem i autorem piosenek. Powiedz, jak to się stało, że koniecznie chciałeś się spotkać z Olą i, i dlaczego, dlaczego? Czy ta sympatia, zdecydowana sympatia i otwartość Kaliny na gejów, ona ich uwielbiała, swoich kolegów, aktorów, czy to był taki pomost między wami? Czy to była ta zachęta? Ale powiem jeszcze jedno, jeszcze jestem autorem pracy magisterskiej o polskich programach typu talk show, której jesteś bohaterką. <grym> więc, no, dziękuję więc bardzo. Z duszą na ramieniu tu siedzę, bo patrzę na osobę, o której dużo wiem. Cieszę się, że nie jedyną. Podziwiam. Ta książka to jest trochę, trochę taki mój rzeczywiście skok w bok, dlatego że ja się specjalizuję jednak w obyczajówce, w literaturze mm. obyczajowej. No, literatura, okay, mieście. literatura LGBT to jest jednak literatura obyczajowa, ale to jest taki bardzo przyjemny skok w bok, dlatego że postać Kaliny jest tak niesamowicie złożona i tak niesamowicie ciekawa, że zanurzyłem się w nią z dziką ochotą i z wielką przyjemnością, nie wiedząc, że Kalina była taka bardzo, tak jak to się teraz mówi, LGBT friendly. Tak. Nie wiedziałem tego. Nie to wyszło w trakcie to pisania dzięki naszej, naszej książki. E, tak, kochanej Oli. E, Olu, powiedz, jak doszło do tego spotkania? On cię śledził, tropił. No nie było trudno, bo ty w swojej dzielnicy jesteś Ulec. celebrytką. Tak. Nie, nie, nie celebrytką. Dużo osób nie wie, bo jakoś ja nie mówię o tym, że hmm. byłam przy Kalinie, że wychowywała mnie, ale <śmiech> mamy wspólnych znajomych. Którzy, ja nie wiem, Bo my chyba... jesteśmy sąsiadami, po prostu na Żoli Bożu, mieszkamy w blok w blok. Mikołaj chyba przeczytał artykuł, który ja wywiad dałam do Agory i nie wiem, czy ty się zafascynowałeś tym artykułem, czy co? Mm -hmm. że to, jest w ogóle, się, to jest w ogóle scena jak z filmu. Czytam w, wywiad z Panią Olą. W, w, tak. Tak. Ja mówię, moment, moment stary, przecież to jest tak laska która wychodzi z pieskiem tutaj. Popatrz, laska jest. Yy, yy, laska nebeska. Yy, jakby laska panią Ole... antyk. <laughs> panią Ole wszyscy na Żoli Bożu znają, bo pani Ola jest skromna, ale rzeczywiście jest celebrytką. Jest bardzo znana w okolicy, więc zacząłem szukać... Dzięki pieskom. Dzięki, Dzięki pieskom. Do tak. Tak, tak. I kotkom też, tak? Czy tak, tylko... tak. Ja mam koty, ma. mam koty. Aha, okay. Tak jak Kalina zresztą, mhm. która uwielbiała... Chyba zaszczepiła tę miłość do zwierząt. No ja wiem, no pierwsze... 
spotkanie twoje z Degatem, to było dlatego, że chciałaś te pieski, pekinczyki małe piękne. pekinczyki Rude. zobaczyć Rude. i się pobawić z nimi. I tak to się zaczęło. Tak. W dzisiejszych czasach, co tu dużo mówić, mała dziewczynka, około dziesięcioletnia, spotyka faceta, który na pieski ją prawda, bierze do domu. Ciężko no to by chyba było później. Gdzie była mama? Zgłoszenie. Twoja prawdziwa mama. Masz też przecież Mama prawdziwą. pracowała. Ta dziewczyna, ta historia, którą wy opowiadacie, to jest też piękna historia filmowa. To jest piękna historia to jest filmowa. Piękna pierwsza scena filmu. No jeszcze Stanisław Wdygat, wysoki, postawny, budzący respekt. No ale w tamtych czasach szary, wysoki, przystojny pan. No jako dziecko to w ogóle nie zwracałam uwagi na tą przystojność, ale każdy marzył mieć kurtkę dżinsową, spodnie dżinsowe, nie te szare, jakieś szariki czy odry, co wtedy były i też było ciężko dostać. No i jeszcze no coś w tym Staśku było takiego. To hmm. jest taki był. wysoki pan, prawie metr dziewięćdziesiąt coś, na smyczy dwa małe pekinczyki prowadzi. Hmm. To też taki kontekst był. Wysokie i takie małe pieski ma. Ale Kalina z kolei, Jędrusik, ona była niska, 1,60 m. Nie, Kalina miała 1,56 m. No, słuchaj, to w tych Wikipediach i innych. O, nie, Wikipedia. 1,56 m i ona zawsze chodziła w takich butach na koturni. Mhm. Ten koturn ją Czyli powyszał. nie 66, tylko 50. Nie, nie 56, a kotur, koturn chyba miał 10 to wtedy miała 66, metr 66 w, w, w butach na koturnie. Tak, no jeśli chodzi o te informacje, które są upubliczniane, prawda, te oficjalne, to no, naprawdę można doznać za, zawrot głowy, skąd ludziom przychodziły takie mity i legendy i właściwie zniesławienia często do głowy. Jej nie lubiły jakieś tam koleżanki, ludzie ze środowiska po cichu jej zazdrościli, że jest tą znaną seksbombą. No, była jedną z najbardziej znanych aktorek polskich tych lat 60., prawda? Ja myślę, że znani ludzie i kiedyś i dzisiaj obrastają legendami, no bo taki jest los znanych ludzi, że gdzieś tam wokół nich tworzą się jakieś różnego rodzaju historie, mniej lub bardziej prawdziwe, część pewnie sami produkują. Natomiast Kalinie rzeczywiście dostało się bardzo mocno. Wokół Kaliny przez 32 lata kiedy nie żyje, bo te wszystkie plotki najbardziej takie mięsiste i takie najbardziej skandalizujące powstały, jak się okazuje, po śmierci Kaliny. Część tylko część z, z tych jakichś informacji na jej temat powstała za jej życia, a duża, y, olbrzymia część historii o Kalinie, w tym ulubiona pani Oli historia o tym, że Kalina y, przyjmowała gości mając kochanka w łóżku. Tak, tak, tak. Na, biała kołderkę i, i oboje byli tam pod, pod tą kołderką y, nago. Powstała po śmierci Kaliny, więc Kalina nie miała możliwości na to w jakikolwiek sposób zareagować. A to zareagować. koleżanki, Olu, to koleżanki głównie zajmowały się tworzeniem tych e, soczystych tak, historii. Też, takie powiedzenie właśnie seks bomba. Mhm. No wtedy aktorki, które były tak popularne, to jak Barbara Brylska czy <śmiech> Ewa Wiśniewska, to też wtedy mówio mówiono seks bombę. <śmiech> Ale między innymi właśnie te seks bomby inne. Niektóre z tych koleżanek po prostu Kalinę to była taka zazdrość. Mm -hmm. I one chyba pomogły to załatwić tą Kalinę, żeby ją usunąć z tej telewizji, bo ona bardzo dużo grała wtedy. Mm -hmm. Ale przepraszam, <śmiech> ja, ja przeczytałam i to już w Wikipedii jest nadal mm -hmm. chyba, <śmiech> że ona została odsunięta od telewizji na długi czas po tym, jak uwaga, obnażyła się w programie. A tam gdzieś był Wiesław Gołka. A to też Kalina mówi, że ona słyszała się. o tym. Nie, to było tak, że ona miała bardzo duży dekolt. No tak, ale to nie obnażyła się. krzyżyk miała. Krzyżyk tak, no, na piersi i ten straszne. dekolt. I, I to było, że kazano ją usunąć z telewizji. Wtedy w kabarecie starszych panów to był właśnie ten moment z tym krzyżykiem. I to, co Kalina właśnie mówi, że dzięki nim, bo oni powiedzieli, że bez Kaliny nie ma kabaretu. I tak. oni wtedy. Przybora Iwasowski. Tak. Mhm. 
i, i Kalina wróciła do tego kabaretu, ale tak jak mówię, tam zazdrość była taka, te koleżanki się robiły na tą Kalinę, bo tak jak oni mówią, Polska Marilyn Monroe. Nie, Kalina sama wymyśliła sobie ten swój Image. Sama, I? sama się malowała, sama, skrycie o, zresztą. Tak, ona się <laughs> oczywiście i już jak nawet do teatru spóźniona, nie spóźniona, ale jechała, to już miała make-up. Jej tam pani w garderobie nie robiły make-up. Mm -hmm. One tylko ją ubierały, dociskały, że znów pani Kalino parę centymetrów przytyła, czy coś takiego, ale nigdy jej nie malowały w te, te. Mm, Ale też to peruki. Był, to była jej peruki miała, tak? Czapy, czapy. Czapy. Tak. Nazwa to czapami, ale to były peruki i to chyba kilka. Nie, Kalina miała jedną czapę. Tylko jedną, jedną tą, tą, tą tak. którą widzimy tutaj, yy. tak? Aha, bo jest jeszcze tu, ale to ja tej czapy kręconej nie pamiętam, ale tutaj do filmu Lekarstwo na miłość to ona miała właśnie nieraz swoje włosy, nieraz czapy, mm -hmm. bo ona miała dużo tych włosów, ale miała bardzo cienkie włosy. Ale to dla mnie było największe zaskoczenie, ciekawa jestem jak i dla ciebie. Kalina była blondynką. Tak. I tu są właśnie w książce kolorowe zdjęcia jej. Są oczywiście świadectwa szkolne i tak dalej. Takie dokumenty oprócz genialnych listów, jakie słali do siebie razem z mężem. No to, że blondynka, to ja naprawdę... I no, piękne zdjęcie jest, ona jak ona blond. Blondyneczka taka... Jako dziecko to w ogóle ona miała te włosy jak... Jak to nazywa? Białe, białe takie, to jak, jak białe no, nitki. Tak? Można powiedzieć len, bo len nie jest biały. A nie, później już po przeróbce biały, jak len. Blondyneczka. Blondyneczka, a oczy? Ciemne. Ona oczy miała brązowo-zielone. A, no i wodniczka. Wodnik, tak. No, tak, ja jestem też wodniczka. Ty o, też jesteś wodnik, wodniczka, tak? więc ja rozumiemy się. 14. A ty? Ja skorpion. O, skorpion. Ale Alicja, wspomniałaś o Wikipedii. To jest tak. bardzo ważna część naszej książki, dlatego że no, co się robi, jak zaczyna się szukać informacji o kimś? Mhm. Przegląda się notkę Najpierw. w Wikipedii. Mhm. I w toku pisania tej książki wyszło, że w tej notce o Kalinie w Wikipedii jest co najmniej kilka błędów. No łącznie, i, z datą łącznie z datą urodzenia. W pierwszym zdaniu na temat Kaliny jest mm. błąd. No i tutaj nasza Ola jest nam pomocą domową, którą wynajęła na rok przed śmiercią. Nie, nie, tam w ogóle... Przeszła jakieś... na wegetarianizm jeszcze i była jeszcze w innych ciążach. Była to. w innych ciążach. Yy, mówię o notce Wikipedii na temat Aha. Kaliny. No jest, jest rzeczywiście wiele błędów na, na temat I Kaliny. I krzyżem w kościele leżała. I krzyżem w kościele. Tak, Nawróciła tak, się tak, przed śmiercią. Tak, śmierci Staszka, bo była ja nie wiem, skąd oni te informacje pobrali. Ja podejrzewam, że to chyba troszeczkę ta... Um, z tym, że tą... Ja byłam jeszcze opiekunką. Jeszcze rodzina pani fajnie, Oli była zaangażowana pracuj, w opiekę. Tak, która pracując wraca do... Kaliny do domu i opiekuje się nią i pensję jej oddaje. Chce takie mm -hmm. opiekunki. Mm -hmm. Tak, to, to na mnie zrobiło to, 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 niesamowite pani, wrażenie. Wiesz, ja powiem tak. Nie ma w tej chwili już z prawdziwego zdarzenia dziennikarzy, bo ci, którzy byli, no przykład mam tak, którzy pisali to, co się mówi, a teraz to wszystko przez te internety i tak dalej, to jest, że nie wiem skąd oni biorą tych ludzi. Weźmy sobie tutaj troszeczkę. Kopiuj wklej. Kopiuj wklej, no kopiuj tak, wklej tak, tak. tutaj z książki i uważa, że on napisał artykuł. Ale Olu, powiedz, w jaki sposób stałaś się przybraną córką, czyli córką z wyboru Kaliny? Dlatego chyba tam daliśmy takie córka z wyboru, bo ona bardzo często mówiła w, w niektórych środowiskach, takie, nawet przyjaciele, do, bliscy mm -hmm. przyjaciele. Domu, to zawsze ona mówiła, że jak córka, jak córka, że traktuje mnie jak córkę. I no, obudziła się za późno, bo mówi, wiesz co, ja ciebie jednak zaadoptuję. Ja mówię, dzieciak, ale spóźniła się, bo ja już jestem pełnoletnia. No tak, bo ona była dzieciak. Miała tak, ksywkę ale w domu dzieciak. Z moją dzieciak. mamą, jak one miały bardzo dobre relacje, tak jak mówię, moja mama nigdy nie była w domu jak żyła Kalina. Ale za to miała telefon Ale telefonicznie. Przez one Kalinę. sobie często rozmawiały, zawsze Kalina jak dzwoniła, mówi Jadzia, zbliżają się święta, bo ubóstwiała mojej mamy pasztet i ciasta. Mm -hmm. I rzadki kontakt miał już, jak ja mieszkałam z Kaliną, 
Ale od czasu do czasu dzwoniła. Na imieniny dzwoniła do mamy. Na święta dzwoniła, no, ale że też to nie lubiła składa. prostych ludzi, prawda? Chodziła na komunię z syna, czy była na komunii syna swojej e, pomocy domowej. Pomocy tak, domowej tak, tak, tak. Hani Ona w ogóle była miała tak, prostych tak. ludzi. Widziała w nich więcej to, e, szczerości. Bo ona widziała tak, że ci ludzie są normalni, szczerzy, a nie są zakłamani. A przyjęcia, na które tak legendarnie chodziła, e, ją męczyły. Tylko te przyjęcia w domu, które robiła, właśnie gotując w książce, a propos są przepisy bo to e, rewelacyjne. Tam, Kalina siedziała i tylko... No, bo ty pracowałaś z połem, tak, to chyba tak, było łatwiej. Tak. Tak, tak, czasach. ale, ale my mięsa i wędlin bardzo mało używałyśmy. Ona robiła sałatki. Stół to był zastawiony sałatkami. Mm -hmm. Czyli była kucharką. Gotowała też na co dzień? Od czasu do czasu. No, czyli Kalina gotowała, jakby organizowała całe domostwo. Mm -hmm. Dość skomplikowane, bo tam tłumy ludzi się przewijały. No, zresztą 60, nazwiska 50 osób, fantastyczne. Tak. I jeszcze utrzymywała ten dom, bo Stanisław, wybitny pisarz, nie potrafił utrzymać pieniędzy. Jeszcze zostawił ją z długami. Ze względu na y, też swoje poglądy polityczne w tamtym czasie, w czasie PRL-u, Stanisław tak. Dygat po prostu nie był wydawany i y, utrzymanie domu, ciężar utrzymania domu, y, zarabianie na dom spadło niestety na Kalinę, bo Stanisław od czasu do czasu coś napisał pod pseudonimem, od czasu do czasu coś od kogoś pożyczył, gdzieś tam jakieś inne pieniądze czasem wpadły, natomiast dom rzeczywiście utrzymywała Kalina. Kalina była Zajęcie. rzeczywiście kobietą pracującą, tak. bardzo ciężko pracującą. To z tego sobie też nie zdawałam sprawy, bo ona głównie była w trasie, koncertowała, śpiewała, nawet powiedziałaś, że 250 dni w roku Yy, tak, jej tak? nie było nigdy w domu, ona rzadko kiedy Dlatego była. tak mało grała w filmach, mhm. prawda? A przecież filmową karierę też zaczęła błyskotliwie, mogła dalej grać, ale ta śmierć jakby no, przeszkodziła w tym. Także ten jej pełny obraz jeszcze bym uzupełniła tym, nie wiedziałam, że, że ona w czasie stanu wojennego bardzo była zaangażowana w pomoc. W ogóle Kalinę Jędrusik stan wojenny zastał w Stanach Zjednoczonych. Ona była wtedy za oceanem, tutaj został wprowadzony stan wojenny i Kalina Jędrusik mimo to, mimo że wszyscy jej odradzali powrót, mimo że zachęcali ją do tego, żeby tak. została w Ameryce, wróciła do Polski w grudniu 1981 roku. Zresztą to jest jedno z moich ulubionych zdjęć w tej książce, tak. na którym widać Tragiczne. absolutnie wszystko. Na twarzy Kaliny... Hmm uchwyconej na lotnisku w Nowym Jorku w grudniu 1981 roku, widać absolutnie wszystkie emocje. Widać trochę strachu, trochę nadziei, trochę tęsknoty. Ale też to zdanie, które powiedziała, że oczywiście barwnie jakby klnąc, artystycznie klnąc, tak, pięknie tak, tak. klnąc, że, że jest że Polką, ziemniaki. jest Polką, może jest ziemniaki, tak? Nie chcę zrobić błędu w cytacie. Słowo jeść trzeba zastąpić słowem przekleństwem, Aha. E, ale wróci do Polski, dokładnie tak. Tak. tak, ale wróci do Polski i wróciła. Bo jest Polką. Bo jest Polką. Zresztą nigdy nie kryła tak naprawdę swoich poglądów politycznych. Politycznych. Na tyle, na ile oczywiście w tamtych czasach można było ich nie kryć. Kalina nie bała się chodzić w koszulce z Solidarnością. Znaczek Solidarności zawsze miała przepięte? Nie bała się wspierać Solidarności, nie bała się zawozić internowanym do aresztu paczek, internowanym kobietom, woziła im tam jedzenie, podpaski, środki higieniczne, bieliznę, Proszki. bo była Kaliną Jędrusik i no Kalina i Jędrusik tam prawda? wpuszczano. Z ją, wpuścili, ją wpuścili tylko właśnie, bo był problem, żeby, bo to była biała łęka, żeby tam y, ją, żeby dostarczyć tym kobietom. Jakiś mm. problem był, wielka jakaś bariera i to nazwisko Kalina Jędrusik otworzyło wrota mm -hmm. tego więzienia. Ja nawet pamiętam, że kiedyś znalazłam na górze takie zdjęcie jakiejś strażniczki więziennej dla Kaliny. To na pewnie autografy prosiły. <laughs> Nie wiem, ale że... I tak sobie pomyślałam, mówię, Boże, dlaczego ta kobieta dała Kalinie swoje zdjęcie, że jakoś... Ale to podejrzewam, że to była kobieta, która tam ją wprowadzała i mm -hmm. a znając Kalinę, to ona tam wszystko by mogła wnieść już. Nawet mm -hmm. by 
tym pilnik swoim, w cieście. Ty, nie, swoim zachowaniem to ona mogłaby wejść nawet do tej celi, by tak załatwiła. Mm-hmm. Wiadomo, że nie doszłoby, ale tak by przekabaciła tę kobietę, żeby weszła nawet do tych internowanych. Ona miała w sobie, coś w sobie miała takiego, że ja się nawet dziwię, że jak ludzie piszą, że nie lubimy, nienawidzę, opluwają. Mm-hmm. Ale niektórzy, którzy opluwali, jak z nią się spotkali, to później nie mogli dać jej spokoju i już 360 stopni odwrócenie i już kochali Kalinę. Ale to było dla mnie w ogóle olbrzymie zaskoczenie. Ta część życiorysu Kaliny. Ja nie miałem pojęcia, że Kalina była taką osobą, która miała poglądy, nie bała się ich wygłaszać i wykorzystywała tę swoją sławę, no bo Kalina była po prostu sławna. Ona nie była popularna, ona była sławna. Ona była bohaterką masowej wyobraźni. Wykorzystywała tę swoją sławę do tego, żeby po prostu czynić dobro, jakkolwiek kolokwialnie to nie zabrzmi. A które powiedzcie z tych mitów, nazwijmy to ładnie, były dla was najbardziej takie no, złe, niedobre, krzywdzące, krzywdzące? Bo chciałabym teraz kilka tych mitów omówić, poczynając oczywiście od tych zabawnych i śmiesznych, czyli nago, prawda, we Władysławowie na plaży nago, wszędzie, że nago, nago, no i ci kochankowie, to jest otwarte małżeństwo. Otwarte małżeństwo to jest akurat prawda, Tak, tak żyli, tak się umówili i myślę, że nikomu z nas, ani z naszych widzów, Nie wypada tego oceniać. Pani Ola mówi zresztą w tej książce, że to było najbardziej szczere małżeństwo wobec siebie, jakie w ogóle ona kiedykolwiek znała. I te listy przecież świadczyły. Mamy zresztą tutaj kilka listów pisanych ręką Kaliny Jędrusik. No wtedy tak się robiło. Wtedy tak się robiło. Kochany koteńku, nie wygłupiaj się, kochasz mnie bardzo. I ja ciebie. I oni tak do siebie tak. pisali różne rzeczy. Zawsze kochany koteńku. Zawsze kochany koteńku. Jest no. jeden z moich ulubionych listów, zresztą pokazujemy go w książce. To jest właściwie taka sekwencja dwulistowa, mhm. kiedy Stanisław Degat grozi Kalinie rozwodem. Pisze w książce, że tak. jutro idę do adwokata i tam jest cała litania. Dlaczego? List, że przełożyłem. Na następny <laughs> dzień, ale też bardzo długi. Oni po prostu obydwoje podejrzewam, że teraz tak patrząc to jedno i drugie zachowało, zachowywało się jak takie, jak nastolatkowie. Mm-hmm. Artyści. Tutaj są artyści. artyści, ale oni, jak coś tam Staszkowi się nie podobało, to coś do Kalina, ona mówi, dobra Staszek, pik, <śmiech> mówi idź na górę i, i daj spokój. I zawsze jakieś, ale to było takie, że jedno, dru- on ją po, on tak jakby tatusiował trochę. Tu jej coś no tak, duża różnica jakieś wieku, 17 kłopoty, lat. Tak, jakiś problem, coś mu się nie podobało, a Kalina wtedy mm-hmm. to zbywała odpowiednimi słowami. Ale 10 przykazań dla niej napisał. Ale to on napisał dlatego, że każdy myśl... Oni byli bardzo naiwni, wykorzystywani przez tych znajomych. Mm-hmm. Oni, wie... Oni wiedzieli o tym, co po niektórych odsunęli, jak już porządne świństwo było zrobione, ale niektórych tolerowali bo się przywiązali, ale wiedzieli, że to są ludzie, którzy coś potrzebują od nich. Mhm. Małżeństwo Dygatów było małżeństwem bardzo wpływowym. Niezwykle. Dzisiaj byśmy Pomagającym powiedzieli, że, są, że byli influencerami, czy kimś w rodzaju osób, które mogą coś załatwić, mogą czyjąś karierę pchnąć do przodu, bo wiadomo, że u Dygatów bywały inne wpływowe osoby. Właśnie może wymieńmy trochę, żeby, żeby widzowie sobie przypomnieli. Ja tutaj ro- dam rozbieg pani Oli, bo pani Ola nazywała tych wszystkich ludzi, którzy bywali u Dygatów bójkami. To proszę teraz no, powiedzieć nazwiska to wujków. Żoliokiri to by Czyli wujek, to zawsze Gustaw Holubek, Kazimierz Kuc, nieraz bywał Olgier Łukaszewicz, Konwicki, no to ich pamiętam mm-hmm. jak dzisiaj. Ale Też później... Lutosławski, bo chyba oni Lutosławskich byli... Lutosławskich na Żoliokiri nie widziałam, ale później na Żoliborzu, to już jak robiliśmy zawsze rocznicę po śmierci Stasia. Mm-hmm. Albo imieniny Kaliny, urodzin nie robiła, albo takie jakieś wolne przyjęcia. No to <śmiech> państwo lutosławscy, to ja zawsze mówiłam, że pani Thatcher, bo ona przepięknie i w ogóle wspaniałe małżeństwo. Też jest tutaj fotografia. Tak, i... później, no oczywiście Gustaw Holubek z żoną, 
Ale w ogóle trzeba powiedzieć bardzo ważną Kongolewcy, rzecz. Kongolewscy przyjaciele, wielcy mm-hmm. domu, Jarecki. No też nocował u niej Michnik. Ale to było tak, prawie, że. Jeden, prawie, że no tak, tak, prawie, że nocował. Bo nie spał. To też jest bardzo ważna część życiorysu Kaliny. Wszyscy, którzy są spoza Warszawy, na pewno słyszeli o kościele świętego Stanisława Kostki. To jest ten kościół, w którym wikariuszem był Jerzy Popiełuszko. Kalina była... Teofil Bogucki, Teofil Bogucki proboszcz. Tak. Kalina jako żoliborzanka z krwi i kości oczywiście była zaangażowana w życie tej lokalnej społeczności i chodziła do tamtego kościoła na słynne msze za ojczyznę, bo wtedy przyzwoici Tylko. ludzie chodzili na msze za ojczyznę. Mhm. To były takie manifestacje poglądów i manifestacje umiłowania wolności mhm. i czegoś takiego, do czego się dążyło. Yy, oczywiście Kalina znała i Popiełuszkę, i, 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 i Boguckiego. I papieża. I papieża, i Wyszyńskiego. Ceniła te osoby ze względu na to, że miała takie poczucie, z tego co wiem od pani Oli, że te postacie ciągną Polskę ku wolności. Yy, o tym trzeba też bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie powiedzieć. Ale wracając jeszcze do, do pana Lutosławskiego. To pan Lutosławski znalazł ciało Stanisława Dygata w willi tak. Dygatów na, na, na Żoliborzu. On był w ich życiu już Przeskoczył wcześniej. Przeskoczył przez płot tak, nawet, to pani Ola. To żeby się dostać dlatego, do mieszkania. To takie dziwne jest. Ja zawsze Kalina mówiła, że nas te gwiazdy połączyły. Ale tutaj tak sobie pomyślałam, że chyba ten dzieciak miał rację, bo ja byłam w tym dniu, jak ona wyjeżdżała w trasę i tak jej się nie chciało. Mhm. I mówi, Staszek, tak mi się nie chce, powiem, że jestem chora, przeziębiona. Jedź, jedź, bo nie ma pieniędzy, bo musimy mieć pieniądze. Jest Ola, jest pani Marta, damy sobie radę, ale musisz zarobić pieniądze. I tak się Kalinie nie chciało wtedy wyjeżdżać. Mhm. Później mi, do mnie powiedział, żebym poszli, bo zadzwoniłam, że będę trochę później, bo chcę jechać do mamy. To on powiedział, że bym poszła do Kino Moskwa, jeszcze o, wspaniała mm-hmm. Kino Moskwa, bo na tyłach tego kina pracowałam, na jakiś tam film i ja mówię, to już jak pojadę do mamy po filmie, to na drugi dzień przyjadę. I zwolnił, podobno, bo zawsze do 18 była pani Marta, gosposia, i on ją zwolnił o pół do piątej, w tym dniu, w którym zmarł. Także to wszystko tak Wszystkich odprawił. Wiem, potem się obwiniałaś, że poszłaś do tego kina i, i to, to faktycznie dramatyczne... No, miała też wyrzuty, że ona tak nie wyjechała. chciała jechać. I mhm. ten, ale tak, i, że to Martę zwolnił też wcześniej. Mhm. To to wszystko... Ja... No i ten pan Lutosławski, który... No, kompozytor i on, na, on dmuchał, <śmiech> kuchał na dłonie, bo dłonie to była... Tak, no, oczywiście. I nagle no. się okazało, że Stanisław Dygat próbował dzwonić, szukać pomocy, jak źle się no, poczuł. No do, bo to Danusia do państwa Lutosławskich. Nie zdążyli dobiec do, 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 do Tak, to, to zostaje takim cieniem. Ale w ogóle wielkie wrażenie na mnie zrobiło to, że pani Ola do dzisiaj ma ten aparat telefoniczny, tak, ten telefon, telefon, z którego mam. Stanisław dzwonił wtedy do... Tak, dzwoniła pokoju. się tak, tak. Klasycznie. klasycznie. Oni mieli ale... kilka aparatów, o, prawda? W każdym pokoju. Ona maniakiem telefonicznym, Staszek. Wszędzie były telefony. W kuchni, w przedpokoju, w pokoju były dwa, w jego pokoju, w Kaliny pokoju, w moim pokoju, na masardzie chyba tylko nie było telefonu, ale nie jestem pewna, czy tam gniazda nie było. Dom Żoliborski, bo przecież to ich mieszkanie słynne, 40 metrów kwadratowych, czy 40 kilka. Między normalnymi ludźmi. Z normalnymi, tak, normalnymi. Ale ona w sumie dwa pokoje, a tam się właśnie te genialne nazwiska, tam się wszystkie jakoś Jeszcze pojawiały. Jak to mówiła, to zgadnij, kto to, bo oni mi sprzedali to mieszkanie na Żoliokierii. To kupił Bogdan Tomaszewski dla matki swojej pierwszej żony, Kalina Kawalerkę i mówi, zgadnij, od kogo Stasiek ten dom dostał. Od kogo? Od Kępy. Tak, tak, towarzysz Kępa. No. Ale jeszcze z ciekawych rzeczy. On, on miał on jakąś pomagał. słabość chyba do Dygata. Ale on chyba tak w ogóle do artystów miał słabość w odróżnieniu no, no, tak, bo od tak, jakoś tak w domu się nie mówiło o tych, tych, a Wilhelmi to te... Mm. Kalina powiedziała, że Stasiek go załatwił. Mm-hmm. Jak zginął w tej katastrofie, bo tak. Staszka załatwił znów Wilhelmi Czyli za gwiazdy, przekazy, mm. tak, cała z, Kalina. Z ciekawych rzeczy, które pani Ola ma jeszcze w posiadaniu, bo część na szczęście nie w domu, bo trochę się zaczęliśmy bać o to, że mm-hmm. y, y, ukryliśmy te wszystkie ciekawe rzeczy w, 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 skrytce. w skrytce bankowej. Dokładnie o, tak. O, zaczyna się seria. Y, dlatego, że pani Ola jest posiadaczką 
swetra po Marilyn Monroe, który no, miała tak, Kalina. ale ja oczywiście chciałam o tym, to, zresztą jest zdjęcie tego swetra. Ta broszka, którą pani Ola dzisiaj ma, tak, to jest również pamiątka po Kalinie. Miała słabość do Częstochowy, tak, bo no, tam, tam się stamtąd pochodziła, urodziła. ale bardzo lubiła, ona w ogóle za biżuterią nie przepadała, ale bardzo lubiła, jedynie to miała te pierścionki, które są moim talizmanem teraz. Ta broszka, jest słynny krzyżyk, mhm za który wyleciała z tej telewizji na chwilę. Tak, jak się obnażyła z tym tak, krzyżem. I, I w sumie, ale Kalina w ogóle nie przywiązywała wagi do biżuterii, żeby mieć jakieś tam pierścionki, brylanty. To, to jest, no to ale jest styl dziewczyna. miała wyrazisty. Ona, miała ona swój kreowała taki, swój styl. Tak, ona miała taki, to, może jako młodziutka osoba, ale jak ja ją poznałam, to ona zawsze nosiła długie suki, spódnice albo mm -hmm. sukienki. Zawsze miała taką pelerynę białą albo taką czarną z pluszu i ona w ogóle miała twarz, bo tak czy ona założyła chustkę, czy turban, czy kapelusz, to zawsze jej było, no pięknie wyglądała, mhm. ale wtedy chodziła w takich albo turbanach, albo w kapeluszach. Ja bardzo lubię ten obraz Kaliny, który stworzyła Agnieszka Osiecka w książce Zachłanni na życie, mm. zachłanne. Tam opisała kilka aktorek. Cudownie opisała scenę, jak w Londynie poszły na spacer na Soho i Kalina była oczywiście ubrana w suknię z dekoltem, w jakąś tak rozpiętą pelerynką mm -hmm. płaszcz, coś takiego. Te swoje słynne buty na platformie, no makijaż full, ale nawet do sklepu chodziła w makijażu. Ona po prostu na ulicę nie szła bez tak, makijażu. nie wolno było. Tak, ja, ja nie wiem, czy ona to wymyśliła, <laughs> ale że artysta mm -hmm. mógł zapłacić karę że e, w, ludzie widzą go w telewizji tak, a później na ulicy jest taki mm -hmm. nieumarowany. Tak. Mm -hmm. <laughs> w każdym razie wszyscy się na nią patrzyli, pomimo że Londyn i Soho. E, a Kalina mówi, no co się tak wszyscy mi przyglądają. <laughs> to urocze. Ona na Kalinę Londyn. zawsze wszyscy patrzyli. Mm -hmm. Zawsze wszyscy na nią patrzyli. Zresztą w jednym z listów, które pokazujemy w naszej książce, opisuje to, że wszyscy się na nią gapią, wszyscy komentują, nie może przejść ulicą gdzieś podczas wyjazdu wakacyjnego. No taki los gwiazdy. To jest w ogóle niesamowita historia, znajomość pani Oli z Kaliną, to jak ona się zaczęła, jak ona się zazębiła. To są jakieś takie dwa życia, które nie miały prawa nigdy się spotkać, a już na pewno nie połączyć. A one się nie dość, że spotkały, to jeszcze połączyły. Kalina, trzeba to powiedzieć jasno, umarła w ramionach pani Oli mhm. te, te, tej sierpniowej mhm. nocy. I przepraszam, nie z uczulenia na zwierzęcą sierść, jak podają źródła. Ona była uczulona, bo kiedyś nawet robiła taki test, bardziej na kurz teatralny, na mhm. zwierzęta, psy i koty, był bardzo mały odczynnik. No, kurz no, nie dziwię się, bo... Ona miała problemy już z Astmatyczką tak, była. Astmatyczką i to... Ale też problemy z krążeniem miała, tak? To, to ja dopiero teraz mówię, no jakoś... Leczona była jako taki królik doświadczalny i kiedyś słynny pan profesor, bo Kalina mówiła właśnie o tym, że jej tak puchną te nogi, bo jak przychodziła z teatru, szczególnie zimą, jak jej ściągałam te buty, bo ona mówi, mi, bo nie mam siły, nie mam siły, to po prostu miała takie odciśnięte, takie spuchnięte te nogi, mm -hmm. że po tych butach takie baleroniki. Jakby od razu trzeba było masować te stopy, żeby jakoś wróciła do tych. I ty masowałaś. I to było krążenie, tak. No ona zawsze, jak jej się to spodobało i tak miała na kanapie, to patrzyła, ale to trzeba było zobaczyć, takie robiła za ten i tak masiu, masiu, masiu parę mm -hmm. bo tak mi, sto o, tak mi stopy bolą, tak mi stopy bolą. No i wtedy oczywiście robiła się ten masaż. I <śmiech> gdyby, ale to gdyby babcia miała włosy, byłaby dziadkiem, mm -hmm. gdyby miała lek na Krążenie. Ona nie miała, ona tylko ten berotek używała. Wiesz co, myślę, że ona potrzebowała leku na mniej pracę, prawda? Bo przecież ona ciągle w tej no, no, tak trasie, mówi, co to było. były gacie wodne? Gacie na głęboką gacie wodę. Gacie na A. głęboką wodę i dupościskacz był. Dupościskacz to był taki, żeby troszeczkę talii zrobić, a zimą gacie na głęboką wodę. Po trzy koncerty Chyba, dziennie, wszędzie w Polsce, w cztery. Robili, cztery. Tak. 
w, te, w strasznych Ona warunkach. Ona gdzieś jak opisywała opisuje. w jednym z listów, że Marznąc. Mars, mróz, ludzie siedzą w czapkach, futrach, w futrach, tak. a ona wychodzi w sukni i śpiewa. Mru, mróz tak. na oknach. Y, mhm. I wtedy wchodziły w grę gacie na głęboką wodę. Bo no bo było po prostu bardzo zimno. Musiała z, też podkulić, jak to się mówi, ogon. Bo ta osoba, która organizowała, była no, taka artystów, bo tam była silna grupa. Tak, tam tak, były tak. nazwiska. Ale, z, czołowy, ale stosunki ale między pani, nimi która słabe. Prowadziła, po prostu traktowała ich bardzo źle. Kalina nieraz nie pozwoliła sobie na coś takiego, żeby taka osoba, ale w związku z tym, że tu mogła zarobić pieniądze, mówi, no trudno, no muszę do tej chamki zadzwonić i pojechać, że już jestem zdrowa i ruszyć w tę trasę. Na no pewno to są chamki, bo to tak delikatnie. Ja tak, no, to było za dużo pikania. Także, ale mówię, no nie umiała jakoś z niej zrezygnować, bo ona najlepsze koncerty robiła i najwięcej. Mm -hmm, mm -hmm. To wróćmy do tych warunków koncertowych, prawda? Na pewno, bo tutaj budujecie taki bardzo konkretny obraz, ten kurz, ziąb, no a potem co? Autobus, hotel i do następnego miejsca. Na, I do następnego miejsca i tak dniami. Do remizy następnej. Mm -hmm. Bo to nie było tak, że to było w takich salach wielkich. Tak. tak gdzieś ona organizowała na jakiś. No, przepraszam, bo pan Mikołaj jest z Sokowa Podlaskiego, ale te 30 parę lat temu ten Sokołów to była taka wiesio mie miesio. Mm -hmm. no, miasto powiatowe. I w takiej no, remizie, bo akurat ja byłam wtedy, bo ja zawsze mówię, oj, mówię dzieciak, mówię, jedzie, zaśpiewa, zaśpiewasz, wyjdziesz, tak? No to ona się zdenerwowała. Kazała mi wziąć urlop w pracy i ja pojechałam do tego Sokołowa z nią i wtedy zobaczyłam, na czym polega to Ach, co tam, wyjdziesz, zaśpiewasz. To była po prostu taśma. Tam, okej, okay, przyjeżdżali artyści, natomiast to była jak fabryka koncertów. Artyści wychodzili na scenę, śpiewali, była grupa, była widownia. Artyści schodzili, przyjeżdżała następna grupa autobusem. Następny artyści wychodzili, śpiewali ten sam program. To było po prostu taśmocią. A jeszcze publiczność bywała różna, prawda? Najlepsze, jak pisaliście, były dzieci. Kalina uważała, że dzieci wykazywały na tej publiczności dużo zainteresowania, ale reszta to przecież jakieś zakłady pracy, prawda? Wolny, wolny wstęp, nie, nie pracujesz. Co Kalina to była? w ogóle miała świetne określenie na dzieci. Panioru, jak Kalina nazywała dzieci? Stonki. <laughs> Ale dzieci kochała. Szkodniki. To od razu nie? Nie za bardzo. No a ciebie pokochała. O, już byłam takie dorosłe. Dzieci. Ale pani Olu, o, bo Ale mówisz, takie te krzykasze czy coś, to u nie? nie lubimy. Ale w domu Dygatów były też inne dzieci wtedy, kiedy pani Ola Bardzo tam się pojawiła. Podwórka mm. naszego. Mm -hmm. Twoich kolegów. Koleżanki, koledzy. Mm -hmm. No, przypomnijmy też, że Kalina urodziła córeczkę jeszcze Córka przed ślubem tak, tak. ze Stanisławem Dygatem. Ja, że Staszek właśnie ją pochował i nigdy nie powiedział jej, nie zdradził tajemnicy, gdzie pochował tą dziewczynkę. Zapytałaś mm. na początku, jak to się stało, że pani Ola stała się córką z wyboru Kaliny Jędrusik. Trzeba powiedzieć tutaj bardzo jasno i podkreślić, że ta zmarła córeczka Kaliny Jędrusik była niemalże w tym samym wieku, w którym pani Ola. Mhm. Więc w momencie, kiedy Kalina straciła córkę i potem za jakiś czas pojawiła się dziewczynka, być może, dywaguję w tej chwili, nie wiem tego i już tego nie ustalimy, być może w Kalinie obudziło się to, co gdzieś Matczyny umarło wraz z, z tą córką. I Ale to, w sercu... była, to była tragedia, bo przecież ona straciła tę córkę już po porodzie, a mm -hmm. jak piszecie, to musiała być prawda, ten lekarz, ginekolog, który dokonywał tego wszystkiego, Spodził to był tam, pijany. Tak, 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 był pod wpływem alkoholu. No i sprawił, że już, że już nie, mogła nie mogła mieć dzieci, dzieci po prostu, że nie mogła zajść w ciążę już więcej nigdy. I potem za kilka lat pojawiła się Ola. Co załatwiłyśmy w tym szpitalu, bo to na Płockie. Ja nawet nie wiedziałam, mm -hmm. że na Płockie kiedyś... Była porodówka. I tam u tych zakonnic ten jak lekarz? Karina w marcu, nie, jak Karina w marcu. Wiele lat później. Wiele lat później miała pierwszy atak w 91. I była zakonnica, która tak, kiedyś była przy jej porodzie. A, tak twierdziła Kalina, że, że spotkała drugi raz. Nie mieć dzieci. I mówi, ty wiesz co, 
bo ona mówi, o moja córka przyszła, bo ja tam po pracy mm-hmm. przyjeżdżam, odjeżdżam to. I Kajda mówi, widzisz jaką minę zrobiła? Mówi, powiesz, jak ja rodziłam i była ta, bo to była jakaś tam lekka aferka z tym, mm-hmm. to mówi, ona była przy tym porodzie, tylko młoda. Mówi, i tam do kuchni, bo podobno ta zakonica zrobiła straszną minę, ja nie wiedziałam nawet, Kalina mm-hmm. ją obserwowała. I, i że zdziwiona i ona właśnie, że jak to ona może mieć córkę, jak przecież ja byłam i powiedziano, że nie będzie mogła mieć dzieci. No tak, tak stwierdziła Kajna, że spotkała no, po latach tę samą osobę, która tak. była przy jej porodzie. Mhm. No i pani Ola już wtedy jako, Ola jako już córka. Ola już szybko opracowała. Już, już znowu jak to Kalina. znak. Tak, tak, tak. <laughs> Przeznaczenie. Nie, nie. Scenariusz, jak iść, jak tą zakonicę, żeby Aha. ją tego, jaką minę zrobiła. A, no bo jak... też Kalina, to wyraźnie mówi, że ona lubiła stwarzać sytuację i trochę intrygować. Ale oj, <laughs> często, trochę. często robiła Aha. takie intrygi. Hmm. A taka najciekawsza? <laughs> Dla mnie tak. najciekawsze jest urządzenie przyjęć, na które zapraszała gejów i ich swatała ze sobą. Patrzyła, <laughs> kto na kogo patrzy, kto się do kogo uśmiecha. Tam był, nie zdradzimy oczywiście tej, tej tajemnicy, no bo Marek Barbasiewicz zrobił coming out już mm-hmm. dawno temu. Bywał na tych przyjęciach Marek Barbasiewicz, amant tamtych czasów, do dzisiaj zresztą niezwykle przystojny aktor. I uwielbiam, wyobrażam sobie to w ogóle, jak Kalina spraszała tych chłopaków i patrzyła... Cześć, którzy się w nim kochali, jeden z Londynu i ona zrobiła zjazd, przyjęcie dla mnie. Jeszcze zaprosiła Zygmunta Hobota, swojego kolegi, który był notabene jej przykrywką w romansie z Dygatem w w, w Sobocie. I z jego partnerem, ale żeby to nie wyglądało tak podejrzanie, to jeszcze przyszła Ania Dejmek, żona dyrektora i ona zrobiła to przyjęcie, ale oczywiście Markowi powiedziała, słuchaj, będzie twoich trzech amantów. I co oni zrobią? I ją interesowało, jaka będzie reakcja ich, jak się będą zachowywać. Aha. Bo kiedyś podpuściła też w domu jedny, no to jak się zaczęli między sobą bić, to ona oczywiście na górę uciekła, a mnie zostawiła. Bić. To nie no doszło do ręgoszy. Tak? Doszło. Tak. Ale, ale to nie były libacje, o których nie, się nie. tak dużo pisze. Kalina nie piła i nie paliła tak dużo, jak się pisze. W ogóle nie paliła papierosów, jak Tylko ja na scenie. Obejrzałem film o Kalinie oczywiście, po raz kolejny przystępując do pisania tej książki. Zresztą od rozmowy o filmie rozpoczynamy tę książkę w, mhm. w dużej mierze. Film, bo we mnie jest seks, pani Ola skrytykowała, bo powiedziała, że to nie jest film o Kalinie, którą ona zna, którą ona pamięta. Tak. To jest zbiór jakichś legend, plotek, mm-hmm. półprawd na temat Kaliny Jędrusik. I ta bohaterka, bohaterka tego filmu, którą gra Maria Dębska, to jest pani, która się po prostu nazywa Kalina Jędrusik, ale Kalina Jędrusik to to wcale nie jest. Począwszy od koloru ust. Usta, czer- w ogóle czerwony kolor to nie był kolor w ogóle Aha, Kaliny. Nigdy nie używała czerwonego. Miała brązowawo czerwone. Brązowo, beżowe i bordową konturówkę. Hmm. Co tak. jeszcze tam było takie? No, oczywiście film to konwencja. Tylko, że pani Ola była bardzo. Sadą. Pani Ola ma bardzo duży żal do twórców tego filmu o to, że nie zadbali o podstawowe szczegóły. Wszyscy, którzy znali Stanisława Dygata, zresztą są nagrania audio i wideo ze Stanisławem Dygatem i można to bardzo łatwo R. sprawdzić, wiedzą, że Stanisław nie wymawiał R. A w tym Stanisław filmie Leszek Lichota nie ma problemu z R. No, niby szczegół, niby mało ważne, a zmienia bardzo wiele, no, mhm. bo okazuje się, że o taką prostą rzecz nie, nie, zadbali. nie zadbano. Pani Ola też uważa, że w tym filmie pokazana jest jakaś postać bardzo słabo wychowana, taka wulgarna, ordynarna. ordynarna. Ta scena z tego okna, co ona krzyczy tam do jakiejś no w ogóle kobiety. Skąd temu, co napisał ten scenariusz, skąd on to w ogóle wziął? To jakieś wymyślone. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby był akurat okna Staśka wychodziły na podwórko. Mm-hmm. Że z drugiego piętra ta Kalina otwiera to wrzeszczy okno coś. i wrzeszczy do jakiejś kobiety i taki wulgar. Ale to było, to trzeba było zobaczyć. I, i nie opalała tak... się nago na, na balkonie czy tarasie, prawda? Nie, nie, nie. nie. nie, nie. <laughs> to, to była kobieta, no, która pani, to tak jak... stała w kolejkach w sklepie. Słuchaj, to jest tak, jak ja powiedziałam. 
kopiuj, wklej, kopiuj, wklej. Wzięli mm-hmm. z jakichś książek albo z jakichś, a jeszcze sobie troszeczkę sam wymyślił historyjkę i uważał, że to będzie fajny film. I... Ale spektakl w Teatrze Polonia yy, i tam gra Kasia Figura. Rewelacja. I Bo... tam byłaś konsultowana. Tak, 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 bo tam napisała, ale to pisała Magda Jaracz chyba scenariusz, mm-hmm. która bywała w domu, ale troszeczkę też tam chciała wprowadzić i tam była scena właśnie o tym, że jak jest w ciąży, prawie jak rodzi, prawie i w tomacie. Ja to kazałam wykreślić i y, pani Janda powiedziała, że rzeczywiście to wykreślimy, ale rewelacyjna, y, ten monodram y, figury, Rewelacja. No, figura wspaniale pasuje, tak, tak. Ale, ale zdaniem e, twoim to jednak najlepsza byłaby Joanna Kulik. Tak, bo ona jest taki kameleon jak Kalina. Aha. Ja uważam, że... Podobna sylwetka na pewno. Może sylwetka, ale ja patrzę tak na twarz, że ona zagra wszystko. To, co Kalina powiedziała, jak ma zagrać prostytutkę, to przejdzie. To zagra, jak ma zagrać jakąś złą babę, jak starą babę, jak Żydówkę. To, to są aktorki, które to potrafią zagrać i one naprawdę się wcielą w tę rolę. Mm-hmm. I zagrają tą prostytutkę, taką Żydówkę, albo jakąś sprzątaczkę czy coś. Mm-hmm. Marzy nam się, mogę zdradzić taką tajemnicę, mm-hmm. żeby przygotować być może jakąś, jakiś koncert czy płytę z piosenkami mm-hmm. Kajny Jędrusik. No i Joanna Kulik jest na naszej krótkiej liście jako, artystką, jako artystkę, którą chcielibyśmy widzieć w, w koncercie czy, czy w, w piosenkach Kajny Jędrusik, które zresztą już śpiewała tak, tak, tak. E, gdzieś tam na festiwalach. Mm-hmm. No i pięknie to zrobiła. A praw autorskich do ekranizacji? Nie mieliście jeszcze propozycji ekranizacji? Naszej Bo książki? Tak, książka. Nie, nie, nie mieliście. To no wtedy moglibyście spełnić te życzenia. Joanna Kulik, Kasia Figura w starszym wieku, to mm-hmm. mogłaby się pięknie układać. To byłby piękny film. Zresztą należy powiedzieć też bardzo jasno, że pani Ola, poza tym, że jest spadkobierczynią Kaliny Jędrusik, mm-hmm. to jest właścicielką znaku towarowego Kalina Jędrusik. Tak. I de facto Fatalnie wszystko... to brzmi, ja bym wolała mówić marki. Marki, Błagam. ale tak to się... Na... Tak, ale no, ja formalnie mm. powinno wszystko wyglądać tak, że jeśli ktoś produkuje coś z Kaliną Jędrusik, to powinien uzyskać zgodę pani Oli. Nie zawsze tak jest. Musimy powoli kończyć. Mam nadzieję, że ciekawość widzów i słuchaczy jest po prostu w pełni zaogniona. Powiedzcie tak na koniec, z czego Kalina Jędrusik była dumna? Mówię tutaj nie tylko o o życiu, o ludziach, których spotykała, choć nie wiem, czy była dumna z tych znajomości, ale o jej dorobku. Co, co uważała, że jest naprawdę wartościowe w jej życiu? Filmy. Zanim, zanim pani Ola, to, to może d- d- dwa słowa ja. Ja myślę, że Kalina Jędrusik zdawała sobie sprawę z tego, yy, że bycie sobą, w jakichkolwiek czasach nam nie przychodzi żyć, yy, mhm. bycie sobą, bronienie swoich poglądów, yy, pokazywanie, mówienie tego, co się myśli, czasem jest tego koszt, ale mimo wszystko warto. Kalina była kimś, kto w tych szarych, ponurych, smutnych czasach nie bał się być sobą. I dla mnie to jest olbrzymia wartość. Nie wiem, czy Kalina zdawała sobie sprawę z tego, że wyróżnia się na tle tego, w czym przyszło jej żyć, ale dla mnie, jako dla osoby, która jakby nie pamięta Kaliny tak na bieżąco za bardzo, Wielką wartością jest to, że Kalina nie bała się być sobą. Była osobą tolerancyjną, otwartą, prześcigała swoją epokę pod każdym względem. Dla ciebie jestem sobą, tak jak śpiewała. (laughs) Tak jak ja ją obserwowałam, to ona była dumna chyba z tego najbardziej, że bo ona bardzo kochała teatr i że była w bardzo dobrych teatrach. Tak. I, I że cały czas, jak miała to przejście z Kraków, Gdańsk i Warszawa, współczesne, później wspaniałe lata, Teatr Rozmaitości u Andrzeja Jareckiego, wspaniałe role. Jeden, y, pamiętam w ogóle taki spektakl, który oczywiście cenzura nie przepuściła, ale Carce Katarzyny rewelacyjnie, strasznie. 
była z Gnemionet, bo mówi, jakie kostiumy, jaka wspaniała rola, no ale trudno, cenzura i później trafiła do Dejmka Polski, mm-hmm. Teatr Polski. Też to już na długie czas, lata. W, tak, w, wśród wspaniałych ludzi, w, w, gdzie bardzo wspaniali artyści grali. Także z tego, z tego. była chyba bardzo dumna właśnie, że... Z filmów? Do, Filmy, ona uważa, że jest niewykorzystana za bardzo, ale zagra na przykład wspaniałą rolę i ja uważam, że to jest jej rola życia, tylko która leży na półkach. Hotel Polanów i jego goście to jest koprodukcja z dawnym NRD. Wspaniały film. Mhm. Nad serial. Trzyodcinkowy miniserial. To drugi no, film, w którym też ale zagrała Żydówkę po ale Ziemi Obiecanej. W filmie Oskar no. Kalina jest aktorką Oscarową, bo przecież tak. film Ziemia Obiecana był nominowany do Oscara. Mhm. Ale wiecie, jaką mam konkluzję po tym czasie, kiedy rozmawiamy tak długo o tej książce o Kalinie? Mówimy o niej, mówimy, mówimy, mówimy i nie jesteśmy w stanie powiedzieć ani wszystkiego o tej książce, ani Absolutnie. wszystkiego o Kalinie. Tak. To jest niesamowite. No to kończymy. Ja tylko zachęcam jeszcze raz do przeczytania tej wspaniałej książki biograficznej. A może takim punktem zaczepienia to dla mnie jest rewelacyjna historia o tym, jakim Kalina była kierowcą. (śmiech) Samochód widmo. Chociaż to, naprawdę przeczytajcie, to strzykawka i olej napędowy, strzykawka i to wspaniałe. Była artystką i w prowadzeniu samochodu też była artystką. Szczególnie pod górę, jak tak. prowadził. Ale po to odsyłamy do naszej książki, po tę historię. No dobrze, że miała ciebie i byłaś jej kierowcą w końcu. Właśnie, Kalina, jaką jazdy jazdy miałaś... jak nie lubili, to po przeczytaniu tej książki na pewno powiedzą, myliłam się. Wspaniała kobieta. Wspaniała kobieta. Dziękuję wam bardzo. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. Życzę ekranizacji. Naprawdę, to by było coś. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Wszystkiego Dziękuję. dobrego. Wszystko 13 w piątek powiedziane. Dla no mnie właśnie. nie jest pechowy. E, no, bo Kalina by się martwiła, gdyby to był siódmy. Siódmy, to bo... wtedy tak, ale 13 piątek to dla nas raczej jest e, dobry dzień. A to dlaczego w książce nie ma siódemek, to też się mhm. czytelnicy dowiedzą z książki. Oczywiście, oczywiście. Dziękuję wam. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.